இன்றைக்கி எங்களோட லெஜண்ட் ஹோஸ் கஜனன் வந்துட்டு ஒரு தடை தாண்டல் பரட்சைக்கு நாடி போயிருக்கார் அவர் அந்த பரட்சையில் வெற்றி பெறுறதுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுட்டு எங்களோட ஸ்ரீலங்கா டீமும் ஒரு தடை தாண்டலுக்கு நாடி பாகிஸ்தானுக்கு போயிருக்கு அதாவது வந்துட்டு பாகிஸ்தானில் ரெண்டு டெஸ்ட் மேட்ச் விளையாட போகிறாங்க அந்த டெஸ்ட் மேட்ச் எப்படி இருக்கும் அதில் என்னென்ன நடக்கும் வாங்க இந்த கிரிக்கெட் கலாட்டாலும் பார்ப்போம் ரிஷாட் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிறகு ஸ்ரீலங்கா வந்துட்டு பாகிஸ்தானுக்கு போகுது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் பாகிஸ்தானில் வச்சு எங்களுக்கு சம்பவம் செய்தது அதாவது வந்துட்டு எங்கள் டீம் வந்துட்டு ஒரு அட்டாக்கு கூட இப்போ நாங்கள் அவங்களுக்கு சம்பவம் செய்கிறதுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு போயிருக்கோம் உண்மையில் நீங்கள் சொன்னது போல் நாங்கள் சம்பவம் சீரியஸ் ஆமாம் என்ன சொன்னால் சம்பவம் செய்கிறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாகி போயிருக்கோம் மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஸ்ரீலங்கா டீம் பாகிஸ்தான் டீம் பலம் பொருந்திய ரெண்டு அணி அதில் பலம் பொருந்தி முக்கியமான ரெண்டு பிளேயர்ஸ் வந்திருக்காங்க அணி என்ன சொல்லி சொன்னாலும் பாஸ் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் வச்சு பார்க்க போல நாங்கள் தான் எங்களுக்கு வாச்ச ஒரு அடிமை போல தான் இருக்குது இந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் பாகிஸ்தான் அதே போல பார்ப்போம் உண்மையில் பாகிஸ்தான் மேலே ஸ்ரீலங்கா டீம் இதுவரையும் இருபத்தோரு டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடி இருக்கு அதுலேயும் ஆறு டெஸ்ட் போட்டியில் மாத்திரம் தான் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்றிருக்கு அதே போல ஸ்ரீலங்காவுக்கு தான் கூட கிரெடிட் இருக்கு இந்த டெஸ்ட் மேட்சில் அங்கே போய் விளையாடணும் ஸோ நாங்கள் பார்க்கலாம் ஸ்ரீலங்கா டீம் எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போகிறது அப்படின்னு சொல்லி அதே போல் ஸ்ரீலங்கா டீம் அசார்தின் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தினேஷ் சந்திமாவில் ஒரு கம்பேக் மேட்ச் ஆயிருக்க போகுது குறிப்பாக ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் கெத்தாக பேசியிருந்தார் தனக்கு ஒரு ரீ இந்த திரும்பியும் தனக்கு திறமைகளை வெளிப்படுத்தி ஸ்ரீலங்கா டீமுக்கு வரக்கூடிய நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தினேஷ் சந்திமால் சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி ரிஷாட் பாகிஸ்தான் டீமும் ஒரு பத்து வருஷத்து பிறகு ஒரு பிளேயருக்கு கம்பேக் மேட்சா வாரத்துக்கு இந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கு அதாவது அது வேற யாரும் இல்லை எங்கள் ஃபவாட்டாலும் ஃபவாட்டாலும் வந்துட்டு டொமஸ்டிக் மேட்சில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி பாகிஸ்தான் டீம் ஸ்கோட்டு வந்திருக்காரு அவரும் வந்துட்டு பாகிஸ்தான் நங்கூரம் இருப்பார் நினைக்கிற இந்த துடுப்பாட்ட நங்கூரம் இருப்பார் நினைக்கிற இந்த சீரீஸில் என்ன நடக்க போதும் சொல்லி பார்ப்போம் அது இதுக்கானது பாகிஸ்தான் டீமில் வந்துட்டு பாபர் அஜாம் இருக்கார் அடுத்து வந்துட்டு ஷான் மசூத் இருக்கார் அடுத்து வந்து அசாத் சாஃபிக் இருக்கார் அசார் அலி இருக்கார் அவங்கள கேப்டன் ஸோ அவங்கட பெட்டிங் பெட்டிங் ஸ்கோட்டை பார்க்கக்குள்ள அவங்க கொஞ்சம் ஸ்ரீலங்கா டப் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெட்டிங் ஸ்கோட்டை தான் வச்சிருக்காங்க அதே போல் ஸ்ரீலங்கா டீம்ட பேட்டிங் ஸ்கோட் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே அதே போல் வேக பந்து வீச்சு எடுத்துக்கணும் எங்களுடைய முக்கியமான பந்து வீச்சார் தான் சுரங்கல் அக்மால் ஸ்ரீலங்கா டீமில் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது இன்சிடென்ட்டில் இருந்த ஒரு பிளேயர் கடைசி நேரத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் காரணமாக டீம்லேருந்து வெளியில் போயிட்டார் ஸ்ரீலங்கா டீம் மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பாக அவர் வந்து அவர் தான் எங்களோட முதன்மை முதன்மையான வேக பந்து வீச்சாளர் அவர் இல்லாதது எங்களுக்கு ஒரு பக்கம் கவலையாக இருக்குது ஆனாலும் வந்துட்டு அவர் இல்லாமல் போனதால் ஒரு யங் பிளேயருக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிட்டு ஸ்ரீலங்கா டீம்ல அசித் ஃபெர்னாண்ட் அசித் ஃபெர்னாண்டோ வந்துட்டு இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஒரு பாஸ்ட் போல உண்மையில் அண்மை காலமாக உள்ளூர் போட்டி எல்லா திறமைகளை வெளிப்படுத்தி எஸ்ஐடி கேம்ஸ்லேயும் வந்துட்டு ஸ்ரீலங்கா எல்லா லீக்ஸ்லேயும் வின் எல்லா லீக் கேம்ஸ்லேயும் வின் பண்ணுறதுக்கு அவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் முக்கிய காரணமாக இருந்தது எல்லா மேட்சிலையும் விக்கெட் எடுத்துருக்காங்க எனவே ஸ்ரீலங்கா டீம் ஒரு புதிய கோச்சோட போயிருக்கிறதால இவர் தன்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை வெளிக்கலாம் நிச்சயமா ஸ்ரீலங்கா டீமில் தொடர்ந்து இருப்பார் என்ற நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் இருக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு அதே போல பாகிஸ்தான் டீமில் வேக பந்து வீச்சு எடுத்துக்கொண்டா இளம் வீரர்களான ஷைன் ஷாஃப்ரிட் அதே போல ஸ்ரீலங்கா டீமில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வெச்சு ஆடுகளமாக இருக்கும் என்பது எல்லோருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பமாக இருக்கிறது போட்டிகள் ஆரம்பமாகி போட்டி நடைபெற போகுது தான் எங்களுக்கு தெரியும் என்ன மாதிரியான ரியாக்சன் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி சார் பாகிஸ்தான் போன எங்கள் ஸ்ரீலங்கா டீம் விளையாடுற டெஸ்ட் மேட்சஸை பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம் எங்கள் ஸ்ரீலங்கா டீம் பாகிஸ்தானுக்கு போகிறதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஸ்ரீலங்கா டீமுக்கு வந்துட்டு ஒரு புது கோச் வந்துட்டு வந்துருக்கு நாங்கள் கடைசியாக நடந்த எங்களோட மூணு ப்ரோக்ராமாக இந்த கோச் யார் வரப்போகிறாரு வரப்போகிறாருன்னு பெரிய பில்டப் எல்லாம் கொடுத்துருந்தோம் இப்போ அந்த கோச்சே வந்துட்டார் இப்போ ஸ்ரீலங்கா டீமோட பாகிஸ்தான் கூட போயிட்டார் அதான் சார் கோச் வந்து கோச் வந்து மட்டும் வேலை இல்லை பிளேயர்ஸும் வந்துட்டு இது பண்ணணும் அதாவது நாங்கள் கோச்சை சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு வேலையும் இல்லை எங்களோட பிளேஸையும் சேஞ்ச் ஆகணும் உண்மையில் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல் மிக்கி ஆத்தர் ஸ்ரீலங்கா டீமோட ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்காரு ஸோ பாகிஸ்தான் டூரில் அவர் வந்து ஒரு கன்சல்டண்டாக தான் இருக்க போகிறாரு ஸோ நாங்கள் எதிர்பார்க்குறப்ப ஜனவரியிலிருந்து அவர் உத்தியோகபூர்வமாக ஒரு கோச்சராக மாறிடுவார் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும் ஓம் ரிஷார் அடுத்து வந்துட்டு மிக்கி ஆத்தர்
அவர் வந்துட்டு எங்களுக்கு கோச்சர் பெட்டிங் கோச்சர் எடுத்துருக்காங்க லிமிட்டட் ஓவர்ஸ் மட்டும் அவர் வந்துட்டு மிக்கியாத்தோட நேர நேரத்தில் பாகிஸ்தானை வேலை செஞ்சார் குறிப்பாக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஒரு துடுப்பாட்ட பயிற்றுவிப்பாளர் இவருக்கு குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கா நேஷனல் டீம்ல கோச்சிங் கொடுக்கறத விட ஸ்ரீலங்கா ஏ டீம் எமர்ஜிங் டீம்ல அந்த கோச்சிங் கொடுத்துன்னு சொன்னா ஸ்ரீலங்கா டீம் இன்னும் நல்லா வரும் அவர் வந்துட்டு ஸ்ரீலங்கா ஏ டீம் ஹெட் கோச்சாக மாற்றிருக்காங்க இதுக்கானத்துக்கு வந்துட்டு சேன் மெக் டேமட் வந்துட்டு எங்களோட ஃபீல்டிங் கோச்சை சேட் பண்ண போறாரு ஸ்ரீலங்கா ஆஸ்திரேலியா டீம் ஒரு டிப்ஸ் எடுத்து எடுத்த ஒரு கோச் அதுக்கானது வந்து டேவிட் சேக்கர் இங்கிலாந்தோட வேலை செஞ்சிருக்காரு ஆஸ்திரேலியாவில் ஃபாஸ்ட் போலிங் கோச் இருக்காரு அதே போல ஆஸ்திரேலியா டீம் டிப்யூட்டி கோச்சாக இருந்தார் குறிப்பாக ஏஷஸ் கிண்ணத்தில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெறுவது முக்கியமான காரணமாக இருந்த ஒரு எனவே ஸ்ரீலங்கா டீம் வேக பந்து வந்து இப்படியான ஒரு விஷயம் இல்லாமல் ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட்டை இன்னும் டெவலப் பண்ண பண்ணணுங்கிறது இன்னொரு ஆஸ்திரேலியா நடத்திருக்காங்க டிம் மேக்கஸ் கேள்வி அவர் வந்து ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட்டில் டெவலப் பண்ண ஆஃபீஸராக இருக்க போகிறார் ஸோ அவர் வந்துட்டு எங்களை அணியை வந்துட்டு இருந்து நடக்குது <laughs> எல்பிஎல் நடக்க போதும் ஸ்ரீலங்கா வந்து குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்து பன்னெண்டில் நடந்த இறுதியாக ஆனால் அது பிறகு ஸ்ரீலங்கா எஸ்எல்பிஎல் என்று சொல்லி நடந்தது ஆனால் அது பிறகு என்ன நடந்தது யாருக்குமே தெரியல அது என்ன அது வந்துட்டு ஒழுங்காக போகல அது பிறகு வந்துட்டு திரும்ப இந்த டோர்னமெண்ட் நடத்துறதுக்கான ஏற்பாடுகள் நடந்துச்சு ரசலானால கூட வந்துட்டு அதில் டிரெக்டரை நியமிச்சிருந்தாங்க ஆனால் வாய்ப்பேச்சா கூட தான் அது இருந்ததே ஒழிய உத்தியோகபூர்வமான இன்னும் நடக்கலை ஆனால் நினைக்கிறேன் இப்போ ஸ்ரீலங்கா டீமுக்கு புதுசாக வந்த மிக்கியாத்த ராசியோ தெரியாது அடுத்த வருஷம் ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் போர்டு இந்த டோர்னமெண்ட் நடத்த போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டோர்னமெண்ட் மூலமாக ரிஷாட் வந்துட்டு எங்களோட ஸ்ரீலங்கன் பிளேஸ் நிலை பேருக்கு அவங்கள திறமை நிரூபிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு நிச்சயமாக அப்படி சான்சஸ் கிடைக்குமா இல்லையான மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி என்று சொன்னால் சர்வதேச வீரர்கள் இந்த தொடரில் வந்து விளையாடுவார்கள் என்று சொன்னால் டி டுவெண்ட்டி உலகக்கின போட்டிகள் நடைபெறுவது இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் தான் இந்த போட்டியை செய்ய போகிறாங்க ஸோ மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு முறையான பல விஷயங்கள் இதில் இருக்கு அதை அதை அப்படி பார்க்க போகக்குள்ள அது எங்களுக்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குமன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி நிறைய யங் நிறைய வெளிநாட்டு பிளேஸ் விளையாடலாம் இப்போ நிறைய வெளிநாட்டு பிளேஸ் விளையாடுறதுனாடி தான் இப்போ ஏன்னு சொன்னால் நிறைய மூலதனத்தை இதில் நாங்கள் இட போகிறோம் ஆகவே வரக்கூடிய அனுசரணையாளருக்கு எந்த அளவில் நம்பிக்கையாக ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் கொடுக்க போகுது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது அதே போல் டி டுவெண்டி உலக கிண்ணத்தை குறிப்பாக ஆரம்பத்தில் அதான் நீங்கள் சொல்கிறது வந்துட்டு உண்மையான விஷயம் இப்போ நிறைய வெளிநாட்டு பிளேயர்ஸோட சேர்ந்து விளையாடணும் என்றால் தான் எங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளும் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்படி நாங்கள் இப்படி இப்படி ஒரு டோர்னமெண்ட்டில் நிறைய பிளேயர்ஸை இணங்கானு சொல்லணும்னா அவங்க வந்துட்டு மற்ற பிளேயர்ஸோட விளையாடு குறிப்பாக அதாவது ரெண்டாயிரத்து பன்னெண்டில் நடந்த எஸ்எல்பிஎல்ல நாங்கள் அகில தனஞ்சு இனங்காட்டும் அதற்கு பின்னால் எங்களோட டி டுவெண்டி ஸ்குவாட்டில் ஒரு நிரந்தர ஒரு வீரர் நாங்கள் இனங்காட முடியாமல் போடும் குறிப்பாக நாங்கள் ரெண்டாயிரத்து பதினாலு டி டுவெண்டி உலக கிண்ணத்தை வென்றோம் ஆனாலும் அதற்கு பின்னால் கூட எங்களால் எந்த ஒரு முயற்சியும் இந்த எஸ்எல்பிஎல் இல்லை அவற்றை எல்பிஎல் நடத்துறதுக்கு நாங்கள் செய்யலை ஸோ எந்த அளவு தூரத்துக்கு இது சாத்தியமாகும் இது சக்ஸஸ் ஆகுமா இல்லை என்பதை எங்களுக்கு சொல்ல முடியாது ஆனாலும் நல்லது ஒரு முயற்சி ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் செய்ய போகுது இதற்கு மூல முதலீடு அனுசரணையாளர்கள் கிடைக்கும் என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் சரி சார் நாங்கள் அதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அடுத்து வந்துட்டு இப்படியான ஒரு டோர்னமெண்ட் செஞ்சு இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற ஐபிஎல் சிபிஎல் அடுத்து வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியாவில் பிபிஎல் இப்படியான டோர்னமெண்ட்ஸ் மாதிரி எங்களோட டோர்னமெண்ட்டும் ஒரு வெற்றிகரமான டோர்னமெண்ட்டை போகிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுட்டு குறிப்பாக எங்கள் கிரிக்கெட் கார்டு ஆட்ட நிகழ்ச்சியின் சார்பாக நாம் அனுமார்ந்த வாழ்த்துக்களை ஆரம்பத்திலேயே சொல்லி வச்சுக்கணும் ஒன் இயர் இருக்கு அதுக்கு முன்னால் நாங்கள் சொல்லிக்கொள்கிறோம் இன்றைக்கி எங்கள் பாகிஸ்தானுக்கு போயிருக்கு ஸ்ரீலங்கா டீம் பற்றி பார்த்தோம் இதுக்கானத்துக்கு ஸ்ரீலங்கா டீமுக்கு புதுசாக வந்து இருக்கிற கோச் குலாம் முக்கிய திருத்தன்மையான கோச் குலாம் பற்றி பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த வருஷம் நடக்க போகிற எல்பிஎல் டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் தொடர் பற்றியும் பார்த்தோம் அதே போல் எங்களுடைய பப்பரை என்னுடைய வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுடைய பப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்க மறந்துடாதீங்க கிரிக்கெட் எப்பப்பெல்லாம் இருக்கும் அப்பப்பெல்லாம் நாங்களும் வருவோம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்